നീതി പാത നമസ്കാരം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു ഏടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം ഇന്റലിജൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് എൻജിയസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു ഏടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം ഇന്റലിജൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂനതയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സാർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്തതായിരുന്നു അതെ അതെ അത്രയും ഒരു വ്യാപ്തിയായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റലിജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാതെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ലഘുവായിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ടൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ഈ കോപ്പി റൈറ്റിന് ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തുള്ളതാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതും അതിനുശേഷം തുടർന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഭേദഗതികളും മാറ്റങ്ങളും പുതിയത് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറേണ്ട ടേംസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിമിഷേന ഓരോ എന്താണ് പ്രക്രിയയും അത് കാരണം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുക്കിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡ്രാമയൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റേജിലായി സ്റ്റേജിലായി പിന്നെ സ്ക്രീനിലായി പിന്നെ അത് വളരെ എന്താണ് ശബ്ദ കോലാവലങ്ങളും വളരെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വേറെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മേഖല മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യ സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു എന്താ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരികയും അതൊരു സിനിമയാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങോ ബുക്കോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതും കോപ്പി റൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രിയേറ്റർ തൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടി അത് പെയിൻറ്റിങ് ആവാം സിനിമ സ്റ്റോറി ആവാം ഡ്രാമ ആവാം അത് അത് അതേ വകഭേദങ്ങളുള്ള ഏതും ആവാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഇതിനൊരു റൈറ്റ് വേണം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എത്രയോ നാളത്തെ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മറ്റൊരാൾ അത് വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് അതിൽ ബിസിനസ് കണ്ടെത്തി ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗെയിൻ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല അത് അതെ നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിന് വളരെ പ്രസക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഏതിലെല്ലാം ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ്സിലെല്ലാം ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക
ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതല്ല കാര്യം ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഇൻവെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ വകഭേദം വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന ഒരു രേഖകളോ ഡിസൈനോ ഒന്നുമില്ല കോപ്പി റൈറ്റിൽ ഇത് ഒരു ഭാ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താനേ പറ്റത്തില്ല അതെ ഒരു പാട്ടെഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എഴുതി ആ സിനിമയിൽ പിന്നെ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രിന്റ് ചെയ്യാം റീപ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റീപ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി പുതിയൊരു സിനിമയാക്കാം പക്ഷെ അതിനെ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വേണം സിറ്റുവേഷൻസ് വേണം കഥ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം പാട്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലാം പക്ഷെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബാക്കി അതിനകത്തുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രം മാത്രം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇതിന്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നട്ട്ഷൽ കോപ്പി ഇലാബറേറ്റ് കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇത് 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 ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ അയാളായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ സിനിമ സംവിധ എടുക്കുന്നു സംവിധായകനെ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകൻ്റെ ആയിരു ആണ് സിനിമ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൈസ ചെലവാക്കിയതാരാ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാറ്റൻറ്റിൽ ബാക്കി കാര്യമുണ്ട് പാറ്റൻറ്റിൽ എന്ത് ഈ ബാക്കി ഡിസൈനിലെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒള്ളിയ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് കാരണം എന്ത് അതിനകത്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് വരും അതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കനോട്ട് കനോട്ട് യൂസ്ഡ് അയാളായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓണർ അയാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വിറ്റിട്ടുണ്ടോ അയാൾക്കായിരിക്കും ആ റൈറ്റ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ കേസിന് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ ഈ അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള സിനിമയും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നു അല്ലാതെ അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തി പുതിയൊരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പുതിയൊരു കഥയിൽ അതാണ് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റേതായ മൃസന്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ മറ്റ് പാറ്റേൺ റൈറ്റും ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് റൈറ്റും ഡിസൈൻ റൈറ്റും പോലെ പീനൽ പണിഷ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ക്രിമിനൽ കേസ് ഇത്രയും ഒരു ലഘു ആയിട്ട് മതിയെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകഭേദമാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ല ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ സോറി ജിയോളജിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താണ് ഇതും ഒരു റൈറ്റാണ് ഓക്കെ ജി ഐ ജി ഐ റൈറ്റ് ജി ഐ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ജിയോളജിക്കൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആ ഈ പറയുന്ന ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഈ നിയമമാണ് ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കേട്ട് കേൾവി മാത്രമായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കയ്യിൽ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് തന്നെ ലഭിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് അതിനെ ഒരിക്കലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വളരെ അത്യ അത്യ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ
വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ടീ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടും ലോകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ജി ഐ ടാഗ് അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരിരക്ഷ കൊടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവരാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് അതിന്റെ ജി ഐ ജിയോളജിക്കൽ ഏരിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് അതെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഡാർജിലിംഗ് ഉദാഹരണത്തിന് ഡാർജിലിംഗ് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് മനസ്സിലായി ഡാർജിലിംഗിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക ടീ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് അതിന്റെ എസൻസും അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ അത് പുറത്ത് പറയാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റാരെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല മിക്കവർക്ക് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവരിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവർ ആ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിവിലൈസേഷന്റെ പെർവ്യൂവിൽ മാത്രം നിന്നിട്ട് നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ പല സയൻറ്റിസ്റ്റും ഒക്കെ ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവർ പാറ്റൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും യെസ് മനസ്സിലായില്ല പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് അവർ ഇത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രത്യേക ഒരു ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റി നയൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയതിന് ഇപ്പം ഈ ഡാർജിലിംഗ് ടീ അവിടെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വന്നതാണ് അത് അത് ക്രമേണ അത് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഫോം രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഡാർജിലിംഗിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജിയോളജിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ ലിയോ ജിയോളജിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഡാർജിലിംഗ് ടീ എന്ന് പേരിട്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അറുപത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാലോളം ജി ഐ ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് കർണാടകയാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ആ ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ജി ഐ ടാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ സ്ഥാ കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രത്യേക ലേബിൾഡ് നെയിം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് പറയണത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ കിട്ടും എന്താണ് ഇത് മൺസൂണ്ട് മൺസൂണ്ട് മലബാർ അറബിക് കോഫി അത് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതുപോലെ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ റോസ് ഒണിയൻ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ ബ്ലൂ ഗ്രേപ്സ് ഇതൊക്കെ ആ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഓർമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അത് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പേ ആ ജിയോളജിക്കൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പേറ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേറ്റൻ്റ് എന്നല്ല ഈ ജിയോളജിക്കൽ അത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഒരു ഐ പി ആർ ഐ പി ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അപ്പോൾ ഈ ജി ഐയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ജി ഐ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഇത് സാധനം നിർമ്മിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുമോ അതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെം ഗ്രൂപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനോ മാത്രമായിരിക്കുമോ ഈ ഇതിനുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാർജിലിംഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതെ അതെ അപ്പം ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തുള്ളൂ അതെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും കാര്യം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡാർജിലിംഗ് ടീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൺസൂണ്ട് മലബാർ അറബിക് അറബിക് കോഫി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എസൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുടുംബത്തിനും അതിൽ അറിയാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആറ് ആറന്മുള കണ്ണാടി അതിനകത്തും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മാതിരി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആറന്മുള കണ്ണാടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ആറന്മുള വിൽപ്പനയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒറിജിനൽ ആറന്മുള കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലാതെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലൊരു ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ആ ഈ പറയുന്ന കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹ ലോഹ പല രീതി പലതരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താണ് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിന് അതിങ്ങനെ അച്ചിൽ പതിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ അറിയാം അതെ ആ ഫാമ പുറത്തൊരാൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് കണ്ണാടി ആയിട്ട് ശരിയാകത്തുമില്ല അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ലോഹങ്ങളുടെ തോത് എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എത്ര എത്രമാത്രം ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം മിക്സിങ് റേഷ്യോ മിക്സിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് 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 ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അവർക്ക് അറിയാവും അവരത് പുറത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല അതെ പിന്നെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് മാത്രം ഉള്ള ആ ഏരിയ ആ ആ കണ്ണാടി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ആറമുള കണ്ണാടി തന്നെയാണ് കാരണം ആ ആ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ അറിയാനായിരിക്കും ഈ അപ്ലൈസിൻ്റെ പേരിൽ ആ അപ്ലൈസിൻ്റെ പേരിലും ഫാമിലി യുടെ പേരിലൊക്കെ അറിയാനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജി ഐ എടുക്കുമ്പോൾ ജി ഐ എടുക്കുമ്പോഴും ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കുള്ളൂ യെസ് അപ്പം മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഇൻ ഇന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ജി ഐ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഫീസ് അവിടെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താണ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈറ്റബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അവർ അവരാണ് അതിന് ഈ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സർ അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം തന്നെ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ റിസോർച്ചേഴ്സ് ചില ബ്രീഡ് ഓഫ് പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രീഡ് വെറൈറ്റി പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് നടത്തിയാണ് അത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില നമ്മൾ പലയിടത്തും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹൈബ്രിഡ് ആ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിക്ക് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തുവാ ഇത്ര നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അവർക്ക് മാത്രമേ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സാറൊന്ന് വിശദമാക്കാം എന്ത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ ന്യൂ ബ്രീഡ്സ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയതിൽ നിന്നും അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഉദാഹരണത്തിന് പോണി കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീ ഇൻ ടുഡി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡ് ഓക്കെ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡ് അതായത് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലോടി എത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഫലഭൂഷ്ടി ഉൽപാദന ശേഷി ഫലഭൂഷ്ടി ഉണ്ടാകുക കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നട്ട് വളർത്തി വളരെ പ്രോഫിറ്റോടുകൂടി വളരെ കൂടുതൽ ഫലഭൂഷ്ടിയായി അതെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂ ബ്രീഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഈ പറയുന്ന ആക്ട് പ്രകാരം അതിന് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും വെച്ചാൽ മറ്റൊരാൾ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പം പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം എന്താണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക പീരീഡ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ക്രോപ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇത് ഇതാണ് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഫീൽഡ് ക്രോപ്സ് അതിനൊരു പീരീഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രീസിന് വേറെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നും തെങ്ങിൻ്റെ ഓല പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ നിന്നും തെങ്ങ് ഉൽപ്പാദന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു മരിച്ചിനിയുടെ ഇലയിൽ നിന്നൊക്കെ നാളെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെങ്ങ് അതിൽ നിന്നും വളരെ ഫലഭൂഷ്ടി അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫീൽഡ് ക്രോപ്സിന് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് സീഡ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം എവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഇത് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിലോട്ട് പോകും അതിന് ഫീൽഡ് ക്രോപ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പേറ്റന്റിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ ശരി ശരി അവകാശമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അവകാശമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബ്രീ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് പുതിയൊരു ബ്രീഡ് കണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടി നേരത്തെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തെങ്ങ് ഞാൻ ഉദാഹരണം തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓലയൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പുതിയൊരു ആ പുതിയൊരു മേഖലയായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഓലയിൽ നിന്നാക്കി മരങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ പേറ്റന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ കൊണ്ടല്ലോ മെഡിസിനൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആയുർവേദം നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ 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 അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ചികിത്സാ രീതി കൺസൾട്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയുർവേദമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ അലോപ്പതിയും ഒക്കെ കടന്നു വരുവോടുകൂടി ആയുർവേദത്തിന് വളരെ പിറകിലോട്ട് പോയി പക്ഷേ വളരെയധികം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പലതിൻ്റെയും പാറ്റൻ്റ് ഇന്ത്യയിലില്ല നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിവിടെ പരിമിതമായ സമയത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും പാറ്റൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംജാതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൽ ഒരു പാറ്റൻ്റ് കിട്ടും ഒരു ഔഷധം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പാറ്റൻ്റ് കിട്ടും അതൊരു പാറ്റൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാറ്റൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല അതിനകത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ചികിത്സാ രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അതേ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ പാറ്റൻ്റ് ഒരിക്കലും ചെടിക്ക് കൊടുക്കാറില്ല ഈ പറയുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇന്ന മെഡിസിൻ ഇന്ന ഗുണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്ന രോഗശാന്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു മെഡിസിന് ആ അതിന് പാറ്റൻ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ മെഡിസിൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഔഷധം ഉണ്ടാക്കി അത് അത് വേറൊരു ഗുണത്തിനാണ് അതിന് പാറ്റൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവർ ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിസ്കവറി കണ്ടെത്തുന്നത് ഡിസ്കവറി ചെയ്യുന്നത് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇതെന്തിനാണ് ഈ ചെടിയിൽ നിന്നും
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലീഗലി തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ സാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനി ആധുനിക ലോകത്ത് അതെ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ലോകമെമ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രീറ്റികളും എഗ്രിമെൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടമാണ് വ്യാ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പോലും അതായത് ഒരു നിസ്സാരം ഒരു മൂന്നാങ്കട രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് പോലും വികസിത രാജ്യങ്ങളായ വമ്പൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടമാണ് ഇവിടെ ഒരു നിസ്സാരനായ ഒരു കൃഷിക്കാരന് വളരെ വികസിതമായ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ പോകുന്നു അതും അതെ ബ്രാൻഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വഴി ഒരുപാട് റൈറ്റ് ലീഗലി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ബേസ് യെസ് സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി നീതിപാത നീതിപാതയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം